হ্যালো एवरीवन আজকের এই টিউটোরিয়ালের মেইন টপিক হচ্ছে আমরা কিছু প্রসেসর টার্মিনোলজির সাথে পরিচিত হব বাট বিফোর দ্যাট আমরা লাস্ট টিউটোরিয়ালে যেহেতু মোর স্লো নিয়ে কিছু কথা বলেছিলাম আমরা মোর স্লো এর কিছু প্রপার্টি দেখে আসি সো মোর স্লোটা বেসিক্যালি কিসের উপর প্রয়োগ হয় আমরা ট্রানজিস্টর বা মাইক্রোপ্রসেসর এর উপর অ্যাপ্লিকেবল মোর স্লোটা রাইট বাট এই মোর স্লোটা যদি আমাদের लाइफ और आो कि क्षेत्र में प्रयोग करा जो जमन जो मोर स्लट बिल्डिंग जो टेक्नोलॉजी से प्रयोग करा जो एक बाड़ी कीनते कैंडिर प्राइस मोर स्लटा जो अटोमोबाइल टेक्नोलॉजिर ऊपर प्रयोग करा जो एक टैंक तेल नहीं फुल लाइफ टाइम काटा देते मोर स्लटा जो स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी एप्लाई होता हम लोग हम रा माने प्लेनर प्लेनर एक दिन से क्या एक दिन से जाओ खरोच से होता हम लोग चार से दबाते हैं मूल स्लो की तो हम लोग ट्रांसिस्टर साइज तो छोटे करी रहे तो शेइ ओनु पते जो दिया हम लोग गाड़ी साइज तो छोटे करता हूँ ता होले हम मतलब बर्तमान में गाड़ी ग यूजुअलि मैं ट्रांसिस्टर क्षेत्र यूज करी माइक्रोप्रसार इम्प्रुभमेंटर क्षेत्र यूज करी बाट एगो जो लाइफ इम्प्रूव यूज होता ए रखम आ कि चेन्जेस देखा जो खुब फैसिनेटिंग अच्छा एन कि प्रसार टर्मोलजी देखो जे प्रसार टर्मोलजी बुझाते प्रसेसर कि टर्म आई टर्मगुल परिचित हो सो फार्स टर्मटारे परिचित हो इन्स्ट्रकशन से इन्स्ट्रकशन देखिए कि बुझाई इन्स्ट्रकशन हे एक सिकुएन्स अफ बीट स्पेसिफिक फर्मेटे थे वही सिकुएन्स अफ बीट दिए एक स्पेसिफिक टास्क करा के बुझानो है जमन धरें एरक एक बीट नम्बर आज है धरें एक बीट माइक्रोप्रसर से एक इन्स्ट्रकशन हे एरक सो ये इन्स्ट्रकशन दिए एड करा बुझा सो ये इन्स्ट्रकशन देते शुद्ध एड ही बुझा अन्न किस बुझा ना अब धरें ये तो जिरो वन आो जो एरक वन आन हो तो धरें सबट्रैक्ट कर बोझा सो so, ए रकम आ कि विभिन्न बीटर सिकुएन्स अफ बीट विभिन्न फर्मेटे थे ओ सिकुएन्स अफ बीट दिए एक सीम्पल टास्क के बोझान है अच्छा सो so, इन्स्ट्रकशन दिए कम्पिटार स्पेसिफिक अपारेशन परफर्म कर अच्छा प्रोग्राम की जिन प्रोग्राम हे सिकुएन्स अफ इन्स्ट्रकशन सो एक प्रोग्राम माल्टिपल सिकुएन्स अफ इन्स्ट्रकशन पड़े थे सो एन धरें तो इन्स्ट्रकशन जोग वियोग गुण भाग ए रखम सीम्पल किस टास्क कर इन्स्ट्रकशन एदीजार के दुटा नम्बर इनपुट नहीं जो कर रेजल्ट आउटपुट करते हैं देखें हमारे क्या क्यों करते हैं प्रथम नम्बर दुटे इनपुट नीते हैं इनपुट नहीं क्या सेव करते हैं वो सेव डेटा के आर माइक्रोफर का एने दुटा नम्बर जो करते हैं जो कर रेजल्ट आर एमे गए सेव करते हैं सेव डेटा के आर डिसप्ले ते शो करते हैं सो बे कैकट क्ज ना प्रति क्जे एक एक इन्स्ट्रकशन आ तो प्रोग्राम तो होते ही थे ये टोटल काज जाते कर बो इटा इटा होता है मतलब एक टो प्रोग्राम दे डिफाइन करता होगे आ रे जिस काज टाके छोटे छोटे भागे भाग पड़ला एक लोग चाहे कि टेंस्ट्रक्शन अच्छा क्लॉक बा क्लॉक रेट की क्लॉक ये बुझ है जो एक टम माइक्रोप्रोसर एक यूनिट ऑफ टाइम में की परिमाण काज करता प এবং প্রতিটা ক্লকে হচ্ছে এক ইউনিট কাজ বুঝাবে মাইক্রোপ্রসেসর কি সো ক্লক স্পিড যদি বেশি হয় তাহলে মাইক্রোপ্রসেসর হবে ফাস্ট ক্লক স্পিড যদি স্লো হয় তাহলে মাইক্রোপ্রসেসর স্লো হবে সো ক্রিস্টাল অসিলেটরের কথা বলা হচ্ছে ক্রিস্টাল অসিলেটর হচ্ছে ক্লক ক্লকটা জেনারেট করে দেয় বাট জেনারেটেড ক্লক ধরুন যে ক্রিস্টাল অসিলেটর অনেক বেশি ক্লক জেনারেট করে এরকম না এটাও কন্ট্রোল হয় হচ্ছে মাইক্রোপ্রসেসরের আর্কিটেকচারের উপর দিয়ে আর্কিটেকচার দিয়ে যে একটা মাইক্রোপ্রসেসর কি পরিমাণ ক্লক স্পিড নিতে পারবে এক সেকেন্ডে সো ওইটার স্পিডটাও ডিফাইন করে দেওয়া হয় अच्छा वार्ड लेंथा कि वार्ड लेंथा हम माइक्रोप्रोसर कैक्ट कर बीट प्रसेस करना ठीक है सो माइक्रोप्रोसर जो है जो सीरिज अफ बीट एक साथ प्रसेस कर सो यीज अफ बीट टोटाल कतगुल बीट एक साथ प्रसेस करते हैं वार्ड लेंथ सो एक माइक्रोप्रोसर वार्ड लेंथ जो एट है यट ता हे एट ए टाइम एक क्लके आठटा बीट एक साथ प्रसेस करते वार्ड लेंथ जो सिक्सटीन है तेल एट ए टाइम षोलोटा बीट प्रसेस करते यम ट्रांजिस्टर काउंट दिए कि बुझा है ट्रांजिस्टर काउंट हे 
প্রসেসর কমপ্লেক্সিটি বা কমপ্লেক্সিটিটাকে মেজার করে সো কমপ্লেক্সিটিটাকে মেজার করে এটার মানে হচ্ছে যে কমপ্লেক্সিটিটা মেজার করা বলতে যে আপনার প্রসেসরটা কত বেশি পাওয়ারফুল এইটা এইটা বুঝাতে পারে যে ট্রানজিস্টর কাউন্ট যত বেশি হবে ও হচ্ছে তত কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স টাস্ক করতে পারবে তত সিম্পলি ট্রানজিস্টর কাউন্ট দিয়ে হচ্ছে আপনার একটা সার্কিটের কমপ্লেক্সিটি বুঝায় যে এটার মধ্যে যত কমপ্লেক্স সার্কিট থাকবে ও তত কমপ্লেক্স কাজ করতে পারবে যেমন যদি ট্রানজিস্টর কাউন্ট কম হয় কমপ্লেক্সিটি কম হয় তাহলে হচ্ছে ও জাস্ট যোগ বিয়োগ করতে পারে কমপ্লেক্সিটি যদি হাই হয় তাহলে কিন্তু ও একটা ক্লকে স্কোয়ার রুটও করে ফেলতে পারে এরকম আর কি একটা সার্কিট স্কোয়ার রুটের যদি আলাদা কোনো সার্কিট থাকে ওইটা থেকে আমরা ইজিলি করতে পারবো সেই রকম আর কি ট্রানজিস্টর কাউন্ট বুঝায় যে প্রসেসরটা কত বেশি অ্যাডভান্স বা কত বেশি পাওয়ারফুল কত বেশি কমপ্লেক্স এটা আচ্ছা সো এখন জানবো যে ক্যাশ কী জিনিস আমরা অলরেডি সেকেন্ডারি মেমোরি সম্পর্কে জানি সেকেন্ডারি মেমোরি তো পরে হার্ড ড্রাইভ এস এস ডি এগুলো প্রাইমারি মেমোরি হচ্ছে আমাদের র্যাম র্যান্ডম এক্সেস মেমোরি যেটা এছাড়া আছে রেজিস্টার এবং ক্যাশ সো ক্যাশ ব্যাপারটা কি যে ধরেন আপনার এমন কিছু ডেটা আছে যে ডেটাগুলো বারবার লাগছে এবং এই ডেটাটার সাইজ এমন যেটা আপনি রেজিস্টারের মধ্যে নিয়ে রাখতে পারছেন না সো বাট র্যাম মানে বাট স্টিল ডেটাটা ছোট সো তখন হচ্ছে ডেটাটা আপনি ক্যাশে নিয়ে রাখতে পারবেন যাতে ওই ডেটাগুলো আপনি বারবার ইউজ করতে পারেন সো ক্যাশের ব্যাপারটা কি ক্যাশের ক্যাশ হচ্ছে র্যামের চেয়ে ফাস্টার বাট র্যামের চেয়ে ক্যাপাসিটি কম বাট রেজিস্টার হচ্ছে স্লোয়ার সো এই ক্যাশও আবার বেশ কয়েকটা টাইপের হয়ে থাকে যেমন লেভেল ওয়ান লেভেল টু এবং লেভেল থ্রি তিনটা লেভেলের ক্যাশ হয়ে থাকে তো স্পিডের দিক দিয়ে যদি চিন্তা করি লেভেল ওয়ানটা সবচেয়ে ফাস্ট এরপর লেভেল টু এরপরে লেভেল থ্রি বাট দেন এগেন লেভেল থ্রি কিন্তু স্টিল র্যামের চেয়ে ফাস্টার অ্যান্ড লেভেল ওয়ান কিন্তু স্টিল রেজিস্টারের চেয়ে স্লোয়ার ক্যাপাসিটির দিকে দিক দিয়ে যদি চিন্তা করি তাহলে উল্টা লেভেল ওয়ানের ক্যাপাসিটি সবচেয়ে কম লেভেল টুয়ের ক্যাপাসিটি সবচেয়ে তার চেয়ে বেশি লেভেল থ্রি এর ক্যাপাসিটি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি থাকে ইউজুয়ালি সো লেভেল ওয়ান ক্যাশটা হচ্ছে কোরের বা মাইক্রোপ্রোসারের সবচেয়ে কাছে থাকে লেভেল টুটা একটু দূরে থাকে লেভেল থ্রিটা আর একটু দূরে থাকে লেভেল থ্রিটা কখনো কখনো শেয়ার্ড হয় যদি মাল্টি কোর সিপিউ হয় মানে একটা সিপিউর মধ্যে যদি মাল্টিপল কোর থাকে তাহলে লেভেল থ্রি ক্যাশটা ইউজুয়ালি শেয়ার্ড হয়ে থাকে লেভেল ওয়ান এবং লেভেল টু প্রত্যেকটা করার নিজেদের লেভেল ওয়ান এবং লেভেল টু থাকে এখন কথা হচ্ছে যে লেভেল ওয়ান ক্যাশ লেভেল থ্রিটা থ্রি ক্যাশটা বর্তমান মডার্ন সিপিউতে দুশো ছাপ্পান্ন মেগাবাইট পর্যন্ত হয়ে থাকে এখন কথা হচ্ছে লেভেল ওয়ান ক্যাশ আমরা দুশো ছাপ্পান্ন কেন বানাচ্ছি না এটার মেইন রিজন হচ্ছে কস্ট যে এমন আমরা যেই কস্টে লেভেল ওয়ান ক্যাশটা বাড়াবো ওই অনুযায়ী আমাদের পারফরমেন্সটা বাড়বে না যেমন লেভেল ওয়ান ক্যাশ যদি আমরা অনেক বেশি দেয় তাহলে আমাদের অনেক কস্ট পড়বে বাট স্টিল আমাদের পারফরমেন্স ইম্প্রুভমেন্টটা অত ড্রাস্টিক হবে না যেমন ধরেন যে আমাদের মডার্ন একটা ধরেন যে কোড়াই ফাইভ আপনি বাজার থেকে কিনবেন পনেরো থেকে ষোলো হাজার টাকা লাগত ওইটা যদি পনেরো থেকে ষোলো লাখ টাকা লাগতো তাহলে কিন্তু আমরা অ্যাফোর্ড করতে পারতাম না সো অ্যাফোর্ডেবিলিটিটা ম্যাটার করে সো আমাদের সব ডিসিশনগুলো কস্ট এফেক্টিভ হতে হবে ওকে আমরা ইচ্ছা মতো ডিজাইন করতে পারবো না যে লেভেল থ্রি ক্যাশ আমরা ওয়ান টেরাবাইট দিলাম ওয়ান ক্যাশ টু টেরাবাইট দিলাম এরকম আমরা করতে পারবো না আমাদের সিস্টেমেটিক করে তো আগাতে হবে যেটা আমাদের জন্য এফিসিয়েন্ট এবং কস্ট এফেক্টিভ এখন হচ্ছে ক্লক স্পিড নিয়ে আগেও বলেছি যে একটা মাইক্রোপ্রোসেসর ক্লক স্পিড যত ফাস্টার মাইক্রোপ্রোসেসর তত বেশি কাজ করবে সো যদি থ্রি হার্টস হয় তাহলে হচ্ছে সেকেন্ডে তিনটা ক্লক জেনারেট করবে সো তিন ইউনিট অফ কাজ করবে সো ধরেন যে আপনার এই প্রসেসরের অ্যাড করতে হচ্ছে তিনটা ক্লক পাস লাগে তাহলে তাহলে ও থ্রি হার্টসের একটা সিপিউ এখানে তো হার্টস গিগা হার্টস না সো থ্রি হার্টসের একটা সিপিউ এক সেকেন্ডে একবার একটা যোগ করতে পারে যদি স্পিডটা সিক্স হার্টস হয় তাহলে ও এক সেকেন্ডে দুইটা যোগ করতে পারে সো স্পিড যত বেশি প্রসেসরটার ক্যাপাবিলিটি তত বাড়বে ঠিক আছে ততগুলো ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট করতে পারবে পার সেকেন্ডে তত বেশি লাগবে সো স্পিড ক্লক স্পিডটা ইউজুয়ালি হচ্ছে গিগা হার্টসে থাকে আগে মেগা হার্টসে করা হতো তার আগে কিলো হার্টসে করা হতো আচ্ছা ইনস্ট্রাকশন সেট কি ইনস্ট্রাকশন সেট হচ্ছে যে আমাদের প্রসেসর তো এক একটা ইনস্ট্রাকশন সাপোর্ট থাকে যেমন ধরেন যে এইট জিরো এইট ফাইভ যোগ বিয়োগ করতে পারে এইট জিরো এইট সিক্স যোগ বিয়োগ করতে পারে গুণ ভাগও করতে পারে বাট এইট জিরো এইট ফাইভ কিন্তু পারে না সো এইট ইন্টেল এইট জিরো এইট ফাইভ যতগুলো কা ইনস্ট্রাকশন সাপোর্ট করে বা এইট জিরো এইট ফাইভের যতগুলো ইন
সবগুলো ইনস্ট্রাকশন মিলে হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন সেট সো এইট জিরো এইট সিক্স এইট ফাইভ হচ্ছে আগের সিপিও এইট সিক্স হচ্ছে নতুন পরেরটা সো এইট ফাইভ থেকে এইট সিক্সের ইনস্ট্রাকশনগুলো কিন্তু সেম হবে না এইট ফাইভে কিছু ইনস্ট্রাকশন বেশি থাকবে ইউজুয়ালি এটাই হয় যে আগের মডেল হচ্ছে নিউর মডেলে ইনস্ট্রাকশন সাপোর্ট একটু বেশি থাকে সো ইনস্ট্রাকশন সেট যত বড় হয় প্রসেসরটা তত বেশি প্রসেসরটার ক্যাপাবিলিটি তত হাই হয় সো আমরা ইনস্ট্রাকশন সেট দেখে বলতে পারবো যে এই প্রসেসরটা তত বেশি ক্যাপেবল এক্সেপশন আছে বাট এটা ইউজুয়ালি আর কি এটাই হয় সো লার্জার ইনস্ট্রাকশন সেট হলে ওই প্রসেসরের ক্যাপাবিলিটিটা তত হাই আচ্ছা বাস স্পিডটা কী জিনিস সো বাস স্পিডটা হচ্ছে যে আমাদের প্রসেসরের মধ্যে কিন্তু শুধু প্রসেসরের ভিতরে মাইক্রো প্রসেসরের ভিতরে কিন্তু র্যাম থাকে না মাইক্রো কন্ট্রোলের ভিতরে থাকে বাট মাইক্রো প্রসেসরে থাকে না সো মাইক্রো প্রসেসরের ভিতরে যেহেতু র্যাম থাকে না আমাদের র্যামের সাথে তো কমিউনিকেট করতে হবে সো বাস হচ্ছে যে সিরিজ অফ ওয়ার্ড থাকে কতগুলো সো ধরেন যে একটা বাস হচ্ছে ষোলো বিট তাহলে ষোলোটা ওয়ার্ড থাকবে এখন এই যে ওয়ার্ডটা আছে এই ওয়ারেরও একটা স্পিড থাকে ঠিক আছে বাসের একটা জেনারেল স্পিড থাকে অ্যাকচুয়ালি এটা তারের স্পিড না বাসের সাথে ডিভাইস কানেক্ট হয় ওই ডিভাইস দিয়ে স্পিডটা জেনারেট হয় সো বাসের স্পিড যদি কম হয় তাহলে কিন্তু আপনার ডেটা আনতে সময় বেশি লাগবে ধরেন যে আপনার একটা মাইক্রো প্রসেসর হচ্ছে একশো এক হাজার হার্টস আর আপনার বাস স্পিড হচ্ছে বিশ হার্টস সো আপনি একটা ডেটা নিয়ে আসতে যাচ্ছেন ঠিক আছে সো প্রসেসরটা এক এক হাজার হার্টসে কাজ করতে পারে খুব ফাস্ট বাট আপনার ডেটা বাস স্পিডটা খুবই স্লো সো ডেটা আসতে অনেক সময় লাগবে সো প্রসেসর পর্যন্ত ডেটা আসতে কিন্তু অনেক সময় লাগবে সো এই সময়টা কিন্তু প্রসেসরটা আইডাল বসে থাকবে সো এইটা আমরা চাই না আমরা চাই যে বাস স্পিডটা অলওয়েজ বেশি হোক সো বাস স্পিড কম হলে আমাদের ডেটা মানে আমাদের প্রসেসরের কাজটা হ্যাম্পার্ড হবে সেই কারণে আর কি বেশি বাস স্পিড প্রিফার প্রিফারেবল হয় আচ্ছা তো এখন হচ্ছে আমরা মানে কয়েকটা মাইক্রো প্রসেসর জাস্ট কিছু ট্রেন্ড দেখবো এবং এটা হচ্ছে ইন্টেল ফোর জিরো জিরো ফোর এটা হচ্ছে ইন্টেলের সর্বপ্রথম ফোর বিট মাইক্রো প্রসেসর এটি ইন্টেলের ফার্স্ট মাইক্রো প্রসেসর এর ট্রানজিস্টর কাউন্ট ছিল মাত্র তেইশোটা এবং ট্রানজিস্টর সাই ইয়া ছিল লিথোগ্রাফি ছিল টেন মাইক্রোমিটার ইনস্ট্রাকশন সাপোর্ট করতো মাত্র ছেচল্লিশটা পরেরটা দেখেন ইনস্ট্রাকশন সাপোর্ট কিন্তু বেড়ে ছেচল্লিশ থেকে আটচল্লিশ হয়েছে ট্রানজিস্টর কাউন্ট বেড়েছে বাট স্টিল সেম জায়গার মধ্যে আমরা বেশি ট্রানজিস্টর আটাতে পেরেছি ট্রানজিস্টর ছোটো করা লাগেনি পরেরটাতে দেখি ট্রানজিস্টর কাউন্ট কিন্তু অনেক বেড়ে গিয়েছে বাট এবং ট্রানজিস্টরের ট্রানজিস্টরের যে লিথোগ্রাফি সেটাও ছোটো হয়ে গেছে তো এই মাইক্রো প্রসেসর যেগুলো দেখলেন এগুলো সবই হচ্ছে ডিআইপি আর্কিটেকচার তার মানে ডুয়াল ইন লাইন পিন মানে আমরা যে আইসি ইউজ করি সেই আইসির মতো ছিল দুই পাশের পিন বলা আচ্ছা এর পরের মাইক্রো প্রসেসর এটা ছিল এইট যেটা আমরা ল্যাবে পড়ছি যেটা ইনস্ট্রাকশনগুলো হচ্ছে আমরা ল্যাবে দেখব তো এটার ডেটা বাস ছিল ষোলো বিটের এবং অ্যাড্রেস বাস ছিল বাস হচ্ছে এইট বিটের তো এইট জিরো এইট এইট হচ্ছে এইট জিরো এইট সিক্সের একটু ইম্প্রুভ ফার্সন সো এটা ব্যাকওয়ার্ড কম্পার্টেবল এই জিনিসগুলো আর কি জাস্ট জেনে রাখার জন্য জাস্ট দেখার জন্য তো এইটা হচ্ছে এক্স এইটি সিক্সের আর একটা আর একটা মাইক্রো প্রসেসর তো এক্স এইটি সিক্স আর্কিটেকচারটা প্রথমে আসে হচ্ছে ইন্টেল এইট জিরো এইট সিক্স দিয়ে এবং এই আর্কিটেকচারটা বর্তমানেও ইউজ হয় আচ্ছা সো এইটার ক্লক রেট দেখেন সিক্সটিন টু থার্টি থ্রি মেগা হার্টস অনেক বেশি এবং ট্রানজিস্টর ফোন কিন্তু অনেক খারাপ এবং এটার ভার্চুয়াল মেমোরি সাপোর্ট ছিল হচ্ছে সিক্সটি ফোর টেরাবাইট ভার্চুয়াল মেমোরিটা কীরকম যে আমাদের যদি র্যাম কখনো কম হয়ে যায় সো র্যামের বদলে আমরা হচ্ছে হার্ড ড্রাইভের কিছু স্পেস র্যামের কাজে ইউজ করতে পারি তো সেইটার সাপোর্ট হচ্ছে সিক্সটি ফোর টেরাবাইটের বেশি সাপোর্ট হতো না অ্যাড্রেসেবল মেমোরি ছিল ফোর জিবি এটার কারণ হচ্ছে এটা একটা থার্টি টু বিট মাইক্রো প্রসেসর সো থার্টি টুতে ফোর জিবি কেন কারণটা হচ্ছে যে আপনি যদি টু দিপার থার্টি টু করেন তাহলে এটা দেখবেন যে ফোর গিগাবাইটের মতোই আসবে ঠিক আছে ফোর গিগাবাইট যেটা যে ভ্যালুটা যাবো ভ্যালুটাই কনভার্ট করলে ফোর গিগাবাইট আসবে সো আপনি টু বার থার্টি টু দিয়ে আপনার র্যামটা অ্যাড্রেস করা লাগবে র্যামের প্রতিটা সেলটা অ্যাড্রেসেবল হতে হবে রাইট সো র্যামকে যদি আমরা অ্যাড্রেসই না করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য আমরা কিন্তু মানে সাপোর্ট করতে পারবো সো থার্টি টু বিট কোনো সিস্টেমে বা থার্টি টু বিট কোনো মাইক্রো প্রসেসরের অ্যাড্রেসেবল মেমোরি হচ্ছে ফোর জিবি আচ্ছা এটাও সেম এটা বাট এটার ডেটা বাসটা আবার বড় এটার ডেটা বাস হচ্ছে সিক্সটি ফোর বিটের এবং এটার মানাবার ট্রেন্সটার অনেক বেশি 
লিথোগ্রাফি আরো ছোট এটা হচ্ছে সবল এল এল ওয়ান ক্যাশটা নিয়ে আসে প্রথম ইন্টেল পেন্টিয়াম সিকিউরিটি আচ্ছা এরপরেরটা হচ্ছে ইন্টেল এমএমএক্স এটা হচ্ছে কিছু মাল্টিমিডিয়ার কিছু কোডেকগুলো সাপোর্ট করত এইগুলো হচ্ছে সবই পিজিএ প্যাকেজে পাওয়া যেত আগের গুলো হচ্ছে সব ডিআইপি ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজে পাওয়া যেত আচ্ছা সো এরপরে হচ্ছে ইন্টেলের সিক্স জেনারেশন যে সিপিউগুলো ছিল সিক্স জেনারেশন বলতে পেন্টিয়ামের সিক্স জেনারেশন পেন্টিয়াম পেন্টিয়ামের সিক্স জেনারেশন থেকে সো এগুলোর ট্রান্সফার কাউন্ট মিলিয়নে এবং ট্রান্সফার কাউন্ট কিন্তু স্টিল ছোট হতে আছে ঠিক আছে এবং ক্লক ক্রেট ছয়শো মেগা হার্স পর্যন্ত আপ টু এরপরে পেন্টিয়াম ফোর হচ্ছে এখন প্রথম এক্স এইটি সিক্স সিক্সটি ফোর ইনস্ট্রাকশন সেট নিয়ে আসে এবং এটা হচ্ছে টু থাউজেন্ড ফোরে এটা ইন্ট্রোডিউসড হয় এটা হচ্ছে আপনার যে এক্স এইটি সিক্স যে আর্কিটেকচারটা ছিল সেইটাকে এক্সটেন্ড করে বানানো হয় সো এটার ফলে হচ্ছে সিক্সটি ফোর বিট মাইক্রোপ্রোসেসরগুলো বানানো সম্ভব হয়েছে সো এই এক্স এইটি সিক্স সিক্সটি ফোর যে আর্কিটেকচারটা এই আর্কিটেকচারতে মডার্ন সিপিউগুলোতে ইউজ হয়ে থাকে আচ্ছা এরপর হচ্ছে কোর সিরিজের কথা যা বলা কোর সিরিজের ফিচার হচ্ছে এল টু এবং এল থ্রি ক্যাশটা ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে এবং ক্লক স্পিড অনেক বেশি এবং দুইটা নতুন টেকনোলজি অ্যাড করা হয়েছে যেটা হচ্ছে হাইপার থ্রেডিং এবং টার্বো বুস্ট এই দুইটা টেকনোলজি আমরা পরে দেখবো যে টেকনোলজিটা কী ইম্প্রুভ করে কীভাবে কী ইম্প্রুভ করে আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা মাইক্রো মাইক্রো আর্কিটেকচার নিয়ে দেখি তো মাইক্রো আর্কিটেকচারটা খুবই সিম্পল ভাষায় যদি বলি যে একটা প্রসেসারের ভিতরে সার্কিটরিটা কীরকম হবে ঠিক আছে এইটাই হচ্ছে মাইক্রো আর্কিটেকচার ডিপেন্ড করে তো মাইক্রো আর্কিটেকচার দিয়ে আপনার ডেটা ফ্লো টাইমিং ডায়াগ্রাম হ্যান্ড তারপরে ইনস্ট্রাকশন সাইকেল এইগুলো আর কি ডিটারমাইন্ড হয় সো মাইক্রো আর্কিটেকচার দেখেন এখানে প্রতিটা মাইক্রো আর্কিটেকচারই হচ্ছে একটা একটা নাম থাকে কারণ এএমডির হচ্ছে জেন ওয়ান জেন টু তার আগেগুলো অন্যরকম ছিল ইন্টেলের হচ্ছে নেটবার্স্ট কোর হ্যাজওয়েল এরকম আর কি সো এই মাইক্রো আর্কিটেকচার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এই ধরেন যে হ্যাজওয়েলের ক্ষেত্রেই বলি সো হ্যাজওয়েলের কোর আই থ্রি আছে কোর আই ফাইভ আছে কোর আই সেভেন আছে তিনটা আছে বাট এই প্রতিটারই আর্কিটেকচারটা কিন্তু সেম তার মানে ভিতরে যে সার্কিটরি আছে সব এক্সাক্টলি সেম সেটা কোর আই ফাইভ কোর আই সেভেন কোর আই থ্রি কীভাবে হলো সেইটা যেভাবে হয় যে যখন ফ্যাব্রিকেট করা হয় মাইক্রো মাইক্রোপ্রোসেসরটা যখন ডিজাইন ফ্যাব্রিকেশন প্রসেসের সময় এরকম কিছু আছে যে কিছু চিপসেট ফল্টি আছে কিছু চিপসেট একটু ব্যাড কোয়ালিটির আছে কিছু চিপসেট আছে অনেক ভালো কোয়ালিটি যেগুলো অনেক ভালো কোয়ালিটির সেগুলো সবগুলো ফিচার অন থাকে এবং সেগুলোই হচ্ছে কোর আই সেভেন হিসেবে কাউন্ট হয় যেগুলো একটু তুলনামূলক খারাপ কোয়ালিটি সেগুলো কিছু ফিচার অফ করে দিয়ে ওর আই ফাইভ হিসাবে রিব্র্যান্ড করা হয় বাট সেম মাইক্রোবোস সেম চিপসেট ঠিক আছে সেম আর্কিটেকচার ওর আই থ্রিগুলো কি কী হয় আরও খারাপ যেগুলো সেগুলোর আরও কিছু কিছু ফিচার কমিয়ে দিয়ে সেগুলো হচ্ছে কোরআই থ্রি করা হয় যেমন ধরেন যে কোরআই থ্রিতে হচ্ছে দুইটা কোর পাবেন কোরআই ফাইভে চারটা কোর কোরআই সেভেনে আটটা কোর এরকম ধরতে পারেন ইউজ এরকম হয় না মানে জাস্ট বলছি এক্সাম্পল ফর এক্সাম্পল সো এটা যেটা হচ্ছে কোরআই সেভেনের মধ্যে সবগুলো কোর অন থাকে কোরআই ফাইভে যখন এসেছে তখন চারটা কোর অফ করে দেয় কোরআই থ্রিতে দুইটা কোর অফ করে দেয় সো ফ্যাব্রিকেশনের সময় ধরেন যে আপনি একশোটা চিপসেট ফ্যাব্রিকেট করছেন এটার মধ্যে বিশটা হচ্ছে কোরআই সেভেন গ্রেডেড হবে ধরেন তিরিশটা হচ্ছে কোরআই ফাইভ গ্রেডেড হবে বাকিগুলো হচ্ছে কোরআই থ্রি গ্রেডেড এরকম আর কি সেইভাবে আর কি আর্কিটেকচারটি ডিফাইন মাইক্রো আর্কিটেকচারটি ডিফাইন হয় সো কোর্স সিরিজের হচ্ছে ফার্স্ট জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশন থার্ড জেনারেশন এরকম আর কি জেনারেশন ডিফাইন করা শুরু করেন তাল এম ডিও করে তা আমরা আজকে এইটাতে এখন হচ্ছে আমরা মডেল নাম্বার দেখে জেনারেশন বের করা শিখব সো ইন্টেলের কোর্স সিরিজের হচ্ছে জেনারেশন নাম্বার যদি তিন ডিজিটের হয় তার মানে এটা ফার্স্ট জেনারেশন যদি চার বা পাঁচ ডিজিট হয় তাহলে হচ্ছে এই জেনারেশন নাম্বারটা প্রথম ডিজিটটাকে বোঝাবে প্রথম প্রথম ডিজিট বা প্রথম দুইটা ডিজিট সো এখানে দেখেন সেকেন্ড জেনারেশন তাই সামনে টু থার্ড জেনারেশন সামনে থ্রি ফোর্থ জেনারেশন সামনে ফাইভ ফোর সো আমাদের একটা প্রসেসর যদি সেভেন সেভেন জিরো হয় সেভেন 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 হয় তাহলে হচ্ছে এটা ফার্স্ট জেনারেশনের কারণ এখানে তিনটা ডিজিট ওকে আচ্ছা একটা প্রসেসর যদি এরকম হয় সেভেন্টি ফোর সেভেন জিরো কে লেটারটা খেয়াল করো না লেটারটা দিয়ে বোঝা দিয়ে বোঝা যে প্রসেসরটা কী টাইপের কে দিয়ে বোঝায় আনলক এইচ কিউ দিয়ে বোঝায় মোবাইলের হাই পারফরমেন্স সেট ইউ দিয়ে বোঝা হচ্ছে আলট্রা বুকের প্রসেসর কিছু যদি না থাকে তাহলে নর্মাল ডেস্কটপ গ্রেড প্রসেসর বোঝায় 
XE থাকে লাই এক্সট্রিম এডিশন বলছে এগুলো ইন্টারলার নিজেদের ম্যাপিং তো সামনে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে সামনে দেখেন কোন নাম্বারটা হচ্ছে 7 তার মানে এটা 7 জেনারেশনের যদি এরকম থাকে 10 তাহলে হচ্ছে দেখেন এখানে নাম্বার টোটাল 5টা না তার মানে প্রথম দুইটা নাম্বার হচ্ছে জেনারেশন সো এটা হচ্ছে আমাদের 10 জেনারেশন এমডি এর ক্ষেত্রে सेम এমডি এর ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আরো একটু সুবিধা যে রাইজেন এর ক্ষেত্রে যেটা যে ফার্স্ট জেনারেশনে সো ফার্স্ট জেনারেশন হচ্ছে সামনে 1 থাকবে সো 1700 এটা মানে হচ্ছে রাইজেন 7 ফার্স্ট জেনারেশন 1600 এটা দিয়ে বোঝায় রাইজেন 5 ফার্স্ট জেনারেশন যদি 3700 হয় তাহলে রাইজেন 7 থার্ড জেনারেশন সো এই পরের টুক না খেয়াল করি স্পেশাল পার্ট হচ্ছে যে ফার্স্ট যে ডিজিটটা সেটা দিয়ে জেনারেশন নাম্বার বোঝায় আচ্ছা এখন থ্রেড কম্পিউটার সাইন্সে থ্রেড হচ্ছে এক্সিকিউশনের ইউনিট বোঝানো হয় সো ধরেন যে আপনার একটা ক্যালকুলেটর ক্যালকুলেটর আছে এবং ওটাতে ওটা হচ্ছে চারটা डिफरेंट থ্রেডে ভাগ করা সো ধরেন যে যোগ একটা থ্রেডে হয় এরপর ইউজার ইনপুট আর থ্রেড হ্যান্ডেল করে সো আপনার সিপিইউ যদি একটা থ্রেড থাকে জাস্ট তাহলে কি হবে ইনপুটটা আগে নেবে এরপর যোগের কাজ করবে যদি দুইটা থ্রেড থাকে তাহলে ইনপুট নিয়ে প্যারালালি আগের যোগটা করে ফেলতে পারে এরকম আর কি ব্যাপারটা ঠিক আছে সো থ্রেড দিয়ে হচ্ছে আমার এক্সিকিউশনের সিঙ্গেল ইউনিটকে বোঝানো হয় একটা যে কোনো কিছু মাল্টি থ্রেডিং হচ্ছে কোনো কোনো সিপিইউ কোনো কোনো মাইক্রোপ্রসেসর মডার্ন গুলো মডার্ন মাইক্রোপ্রসেসর সবগুলাই মাল্টি থ্রেডেড সো মাল্টি থ্রেডিং মানে হচ্ছে আমি অ্যাট এ টাইম দুটো থ্রেড চালাতে চালাতে পারবো দুই বা একাধিক থ্রেড চালাতে পারবো মাল্টিপল থ্রেড চালাতে পারবো কি মাল্টি কোর কি আমাদের সিপিইউ এর ভিতরে তো এলইউ বা মানে মাইক্রোসার ভিতরে কি থাকে এলইউ ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার হ্যান্ড রেজিস্টারস এই সব আর কি রাইট সো মাল্টি কোর হলে কি কি হবে আমার এলইউ দুটো হবে মানে সিপিইউ এর ভিতরেই হচ্ছে দুটো কোর থাকলে এলইউ দুটো হবে আমাদের রেজিস্টার কাউন্ট হচ্ছে ডাবল হবে সো এক একটা কোর এক একটা মাইক্রোসার মতো কাজ করবে আলাদা আলাদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সো প্রতিটা মাইক্রোপ্রসেসর মানে প্রতিটা কোর এক একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট মাইক্রোপ্রসেসর মতো কাজ করবে সো কোর দিয়ে বোঝা হচ্ছে ফিজিক্যাল কোর যে আমার মাইক্রোপ্রসেসর ভিতরে অ্যাকচুয়ালি কয়টা কোর আছে আর থ্রেড দিয়ে বোঝা হচ্ছে লজিক্যাল কোর যে আমাদের ওই যে কোরগুলো সেইগুলোও কিন্তু মাল্টি থ্রেড এর সাপোর্টেড হতে পারে ঠিক আছে দুইটা থ্রেড একসাথে হ্যান্ডেল করতে পারে এরকম হবে তখন একটা কোর যদি দুইটা করে থ্রেড হ্যান্ডেল করতে পারে তাহলে আমাদের লজিক্যাল কোর হবে টোটাল চারটা ঠিক আছে আচ্ছা সো মাল্টি কোরটা কীরকম হয় সো মাল্টি কোরে দেখেন আমাদের এলইউ রেজিস্টার এগুলো তো সবার সব প্রতিটা কোরে আলাদা আলাদা থাকবে সেইগুলো হচ্ছে এক একটা কোর সো এই কোরগুলোর মধ্যে এল ওয়ান ক্যাশ এল টু ক্যাশ প্রত্যেকে প্রত্যেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকবে বাট এল থ্রি ক্যাশটা লাস্ট লেভেল ক্যাশ বলে এটাকে এল থ্রি ক্যাশটা সবগুলো কোর নিজেদের মধ্যে শেয়ার করে থাকে ইউজুয়ালি এটাই হয় আচ্ছা সো হাইপার থ্রেডিং হচ্ছে এমন একটা টেকনোলজি যেটা দিয়ে হচ্ছে প্যারালাইজেশন ইনপ্রুভ করা হয় সো যদি সংক্ষেপে বলি যে একটা একটা কোরের মধ্যে দুইটা থ্রেড হ্যান্ডেল করা আর কি সো এটার সুবিধাটা কীরকম যে ধরেন আপনার একটা আপনার দুইটা থ্রেড আছে ধরেন যে আপনার যোগ করবেন এবং বিয়োগ করবেন পর পর দুইটা কাজ হচ্ছে দুইটা থ্রেড আসছে দুইটা অ্যাপ্লিকেশন একটা অ্যাপ্লিকেশনে যোগ করার একটা কাজ দিচ্ছে আর একটা অ্যাপ্লিকেশনে বিয়োগ করার একটা কাজ দিচ্ছে আপনার কোর হচ্ছে একটা ধরে নিচ্ছি সো যোগ করার কাজটা করতে আপনার কোর ইউজ হয় হচ্ছে ধরেন যে সিপিইউ ইউজ হয় হচ্ছে থার্টি পারসেন্ট বিয়োগ করার কাজটা করতে এই জন্য ওই সিপিইউ ইউজ হয় থার্টি পারসেন্ট সো প্রথমে যোগের কাজটা করলেন থার্টি পারসেন্ট ইউজ হয় শেষ হয়ে গেল আবার তখন জিরো তো চলে আসলো আবার বিয়োগের কাজটা করলেন আবার থার্টি পারসেন্ট ইউজ হয় কাজটা শেষ হয়ে গেল সো হাইপার থ্রেডিং টেকনোলজি কি করবে একটা কোরের মধ্যে দুইটা থ্রেড আলাদা আলাদা ভাগ করে দিবে সো আপনি একটা সিপিইউ দিয়ে একটা কোর দিয়ে দুইটা ডিফারেন্ট থ্রেড একসাথে চালাতে পারবেন সো এটাতে কী হবে এই যোগ আর বিয়োগ দুইটা একসাথেই চলবে ঠিক আছে বাট আপনার সিপিইউ ইউজেজ কিন্তু তখন বেড়ে সিক্সটি পারসেন্ট হয়ে যাবে সো আগে হচ্ছে যোগটা করতে থার্টি হতো বিয়োগটা করতে থার্টি হতো এখন দুইটা একসাথে করতে আমার সিক্সটি পারসেন্ট ইউজ হবে সো এইটার সুবিধাটা কি যে আমাদের যখন শুধু যোগ করছিলাম তখন কিন্তু সেভেন্টি পার্সেন্ট সিপিইউ আইডেল বসেছিল যখন শুধু বিয়োগ করছিলাম সেভেন্টি পার্সেন্ট আইডেল বসেছিল যখন দুইটা একসাথে করবো তখন কিন্তু আমার মাত্র ফর্টি পার্সেন্ট আইডেল বসে থাকবে এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের যদি যোগ করতেই হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিপিইউ ইউজ হতো তখন কি হতো তখন আর কি হাইপার থ্রেডিং টেকনোলজিটা 
কোনো সুবিধায় আসে না সাইপার থিঙ্ক টেকনোলজিটা এমন যে আপনি আপনার ওয়ার্কলোডের উপর ডিপেন্ড করে যেই ওয়ার্কলোডগুলো মাল্টি থ্রেডেড হয় সেই ওয়ার্কলোডগুলো হাইপার থ্রেডিং জন্য বেকার যে ওয়ার্কলোডগুলো মাল্টি থ্রেডেড না যেমন কিছু ওয়ার্কলোড আছে যেগুলো সিঙ্গেল থ্রেডেই করতে হবে যেমন আপনি এমন একটা প্রোগ্রাম লিখলেন যে প্রথমে আপনার ইউজার থেকে ইনপুট নিতে হবে এরপরে জবটা করতে হবে আপনি কিন্তু এটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করে দিয়ে কাজটা করতে পারবেন না কারণ আপনার সবার আগে ইউজার থেকে ইনপুট আগে নিতে হবে ইউজার ইনপুট নেওয়ার জন্য এটা একটা থ্রেটে যাবে ইউজার ইনপুট নিয়ে ধরেন যে সিপিউ ইউসেজ টেন পারসেন্ট হইল এরপর যোগ করার জন্য আরও ধরেন যে সিক্সটি পারসেন্ট লাগে আর টেন আর সিক্সটি মিলে কিন্তু সেভেন্টি পারসেন্ট আমি ইউজ করতে পারতাম বাট দুইটা কাজ একসাথে করা যাবে না কারণ হচ্ছে আমার যদি ইনপুটটাই না আসে আমি কিন্তু যোগটা করতে পারবো না সো কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাইপার থ্রিং কাজে লাগে কিছু কিছু ক্ষেত্রে লাগে না তো সুবিধাটা হচ্ছে যে সকল প্রোগ্রাম মাল্টি থ্রেডেড মাল্টি থ্রেড থ্রেড ইউজ করতে পারে সেইগুলোতে হাইপার থ্রেডিং খুব ভালো পারফর্ম করে যেগুলোতে নেই যেগুলো সিঙ্গেল থ্রেডেড অ্যাপ্লিকেশন সেগুলো হাইপার থ্রেডিংয়ের কোনোই লাভ নেই আচ্ছা টার্গো বুস্ট কী জিনিস টার্গো বুস্ট হচ্ছে যে আপনার প্রসেসরে একটা ক্লক স্পিড থাকে রাইট তো ধরেন যে আপনার প্রসেসরটা হচ্ছে থ্রি গিগা হার্টসের সো টার্গো বুস্ট কী করে আপনার যে প্রসেসরের ডিজাইন যে ফ্রিকুয়েন্সি যে ফ্রিকুয়েন্সিতে রান করার কথা সেই ফ্রিকুয়েন্সির চেয়ে বেশি ফ্রিকুয়েন্সিতে চলে যায় ফর এ ব্রিফ অ্যামাউন্ট অফ টাইম এই টাইমটাতে কি হয় আপনার স্পিড তো বাড়বে বাট এর সাথে সাথে পাওয়ার কনজামশন বেড়ে যায় এবং হিট জেনারেশন বেড়ে যায় ঠিক আছে যদি কাজে না লাগে তাহলে হচ্ছে আমি এটা করবো না সেইটা কীরকম ধরেন যে আপনি একটা একটা সিঙ্গেল থ্রেডেড অ্যাপ্লিকেশন চালাচ্ছেন সো আপনার প্রসেসরটা হচ্ছে থ্রি গিগা হার্টসের ছিল সো থ্রি গিগা হার্টস স্পিড পাচ্ছিল পাচ্ছে এখন সো টার্গো বুস্ট কী করবে টার্গো বুস্টের কাজ হবে যেহেতু সিঙ্গেল থ্রেডের অ্যাপ্লিকেশন পেয়েছে সো ও কী করবে থ্রি পয়েন্ট ফোর গিগা হার্টসে টার্গো বুস্ট করবে সো কিছুক্ষণের জন্য বেশি পাওয়ার এবং বেশি হিট জেনারেট করলেও এই কাজটা কিন্তু অনেক তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে এরপর আবার প্রসেসর টাইটেলে চলে যাবে এরকম একটি ব্যাপারটা ঠিক আছে যদি আপনার মাল্টি থ্রেডের ওয়ার্কলোড হয় তাহলে ধরেন যে থ্রি থ্রি আলাদা আলাদা হতো সো টার্গো বুস্ট করলে আপনি ধরেন যে একটা করে থ্রি পয়েন্ট টু গিগার্স পাচ্ছেন আর একটা করেও থ্রি পয়েন্ট টু গিগার্স পাচ্ছেন এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমি দুইটা করে থ্রি পয়েন্ট ফোর গিগা হার্টস কেন দিলাম না এটার কারণটা হচ্ছে যে আপনি যখন অনেক বেশি আপনার চলার কথা প্রসেসরটা চলার কথা কিন্তু থ্রি থ্রি গিগা হার্টসে বাট আপনি অলরেডি থ্রি পয়েন্ট টুতে যাচ্ছেন আপনি যদি দুইটা করে থ্রি পয়েন্ট ফোরে দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু আপনার প্রচুর হিট জেনারেট হবে এবং প্রচুর পাওয়ার পাওয়ার টানবে তো এটা করলে হচ্ছে প্রসেসরটা আনস্টেবল হয়ে যায় সো আমরা স্টেবেলি সবগুলো কোরের মধ্যে একদম হায়েস্ট টার্গো ফ্রিকুয়েন্সিটা জেনারেট করতে পারি না তো আপনার প্রসেসর যখন কিনবেন তখন টার্বোর একটা ফ্রিকুয়েন্সি দেওয়া থাকে যে প্রসেসরের বেস স্পিড হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট টু গিগা হার্টস আর টার্বো হচ্ছে আপ টু থ্রি পয়েন্ট সিক্স তো আপ টু থ্রি পয়েন্ট সিক্স বলার মানেটা হচ্ছে যে আপনি যখন সিঙ্গেল কোরের মধ্যে যখন লোড করবে তখন ইজিলি থ্রি পয়েন্ট সিক্স দিতে পারবে আর যখন মাল্টিপল কোরের মধ্যে লোডটা পড়বে তখন ও থ্রি পয়েন্ট ফোর বা থ্রি পয়েন্ট থ্রি এরকম আর কি টার্বোতে করতে পারবে এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে আপনার আপনার প্রসেসরটার টেম্পারেচার কত আপনার পাওয়ার ডেলিভারি সিস্টেমটা কীরকম এটার উপর ঠিক আছে আচ্ছা সো মডার্ন কিছু ট্রেন্ড দেখি যে মডার্ন মাইক্রোফোসারের ক্লক স্পিড ফাইভ গি হার্টস পর্যন্ত সাপোর্ট করে আমরা ফ্যাব্রিকেশন প্রসেস সেভেন ন্যানোমিটার নামে আনতে পেরেছি ইন্টেল এখনও পারেনি ইন্টেল এখনও ফোরটিন ন্যানোমিটারে টু থাউজেন্ড ভিডিও যদি কেউ পরে দেখেন তাহলে হয়তো ভাব পেটেছে এল থ্রি ক্যাশ টু ফিফটি সিক্স মেগাবাইট পর্যন্ত চলে গিয়েছে কনজিউমার গ্রেড প্রসেসরগুলোতে নাম্বার অফ কোর্স হচ্ছে সিক্সটি ফোর সিক্সটি ফোরটা হয়েছে তো সিক্সটি ফোর কোর সিপিও এখন মার্কেটে পাওয়া যায় যদিও অনেক দাম বেশি বাট স্টিল কনজিউমার গ্রেড পাওয়া যায় মেমোরি কন্ট্রোলারগুলো প্রসেসর ডায়ের মধ্যে ইন্টিগ্রেটেড হয়েছে তো মেমোরিকে মেমোরির উপর বাসের যে ইয়ার স্পিডটা সেটাও প্রসেসর কন্ট্রোল করতে পারে এখন সেই হচ্ছে আমরা প্রসেসরের কিছু টার্মিনোলজি শিখলাম আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন কারণ যে কোনো কোয়েজ থেকে আমাকে আস করতে পারেন থ্যাংক ইউ